E, i̇lk konuğumu davet etmek istiyorum. 65 yaşında Ali Özyürek kapımız çaldı. E, çok uzun yıllar bir evlilik yapıyor. Aile düzenine e, alışkın bir insan. Eşini kaybettikten sonra aradığı tek şey aslında geçmiş yaşadığı aile ve ev düzenine geri dönebilmek. Bunun için de bir e, evlilik yapmak amacıyla e, bir hanımefendiyle tanışıyor. Onunla mutlu olmayı, bir yuva kurmayı hayal ediyor ama hiçbir şey hayal ettiği gibi maalesef olmuyor. Buyursunlar. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm Esra. selam. Hoş bulduk. Buyurun. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim, Allah'a şükür. Yüce e, devletimizin başından bir olaylar geçti. Ne büyük e, olaylar mi? geçti. Deprem olayı, sel felaketi. Onlardan, ölenlerden Allah rahmet eylesin. Ya. Kalanlara şifalar versin. Çok geçmiş olsun. Çok üzül, üzgünük yani. Geçmiş olmasını diliyoruz. Evet. Yani bu felaketler yaşandığında biz... Şehir olarak, şehirler olarak hazır olduğumuzda e, hep Japonya örneğini veriyorlar da e, oradaki gibi normalde orada biliyorsunuz insanlar dışarıda kendilerini güvende değil tam tersi binaların içerine, içlerine giriyorlar kendini binaların yapıların içerisinde daha güvenli hissediyorlar. Bunlar sadece e, şehirler tüm altyapısıyla tüm çalışmalarıla güçlü yapılarla geçmiş olacak. Evet. Aa deprem oldu deyip belki geçiştireceğiz evet. mesela. Bir e, 3.5 şiddetinde bir deprem olduğunda ay deprem oldu filan hissettin mi diye konuşuyoruz. 7 şiddetinde de olduğunda 8 şiddetinde de olduğunda aynı tepkiyi verebilmeliyiz. Yani benim e, umudum bu yönde yoksa e, bu acı her geçen gün dağlanarak katlanarak gidiyor. Esra Hanım bu benim ikinci yayına çıkmam. İlk çocukların annesi böreklerini kaybettiydi. Ben ona böreğimi verdim İstanbul Alman Hastanesi'nde. Çok başarılı geçti. Bizim çapraz e, nakil yaptık. Hı hı. Bizim karşı taraf İzmir'den geldilerdi. Onların yaşı daha bize göre gençti. 25'er yaşlarındaydı. Onun da hanımı sağlamadı. Eşi hastaydı. Bizim de eşim hastaydı. Onun hanımı benim hanıma verdi. Ben de onun eşine hı. verdim. O zaman... E, Görüşüyor musunuz o aileyle? Çok e, kaybettim. 5-6 e, sene görüştük. Ondan sonra telefonlarını kaybettim. Siz e, aslında bir nevi eşinizin de donörü oldunuz. Evet, evet, evet. Onu şimdi rahmetli işte çok seviyordum. E, Kaç yıl evli? Ali amca buyurun oturun telefon, lütfen. Ayakta kalmayın. E, televizyon evet. geldi. Gazeteler yazdı bizi bir hafta. 10 gün böyle yağmur gibi telefonlar çok... Müdürlerim geldi. Onlar ya böyle insanlar daha varmış dediler yani. Ee, insanlar oraya geldiler. Gece 12'de 8 verici, 8 alıcı. Hep sabahına kalktık, hepsi kaçmışlar. Sadece biz İzmirlilerine biz kalmış yok. Ameliyete giren. Böyle bir şey olur mu ya? Hayat arkadaşı demek. Ne bileyim ben e, bunu da çok sevdim. Bundan fazla bir şey beklentim yok. Benim el ayağım düşüyor. Çalışıyorum. De. Ee, eşiniz e, vefat etmiş, nur içinde yatsın, evet. toprağa bol olsun. Siz onu hayat arkadaşı olarak, evet. böbreğinizi de vererek e, bu hayat arkadaşlığının aslında ne kadar önemli ve e, büyük bir görev olduğunu evet. yaşarken hissettirdiniz. Evet. Onun sağlıklı olması için elinizden gelen, yani gelenden fazlasını yaptınız. Yapmıştım. Keşke herkes topluma böyle güzel şeylerle Aa, örnek olabilse. İnşallah, inşallah olur. Kaç yıldır bekarsınız? Ben 5 yıl oldu hanım öleli. Vefat edeli. Evet. Ondan sonra nasıl Ondan Ali son, Bey'in hayatı? Ondan sonra ben 5 ay işte köyde Samsun'a Samsun'da kalıyorduk. Esas ben Çorlu'da oturuyordum. Hı hı. 2018'de Samsun'a gittik hanımına. Orada işte bu e, İstanbul'a, Cerrahpaşa'ya 4 ayda bir kontrola geliyordu rahmetlik. Buraya kontrola gelince Çorlu'daki 2 tane kızım bir oğlum Çorlu'da. Hı hı. Kızım, Onu eşinizi kaybettikten sonra alıştığınız bir düzeniniz var. Evet buraya geldim tekrar. Aile hayatınız var. Çok, tek başınıza mı yaşamaya tek, başladınız tek, çocuklarla mı? Yok ki tek başıma. Ben kızlarım her birisinden e, torun var ayrı. Herkesin Kendi evi var evi çalışıyor var. var. E, ben ayrı yaşıyordum. İşte bir yalnızlık Allah'a mahsul. İşte biliyorsun zamanı, zamanı işe gidiyorsun. Akşam eve geliyorsun. Yani diyorum ki o depremde yıkılan ev gibi. Aile olmayan ev. Aynı öyle. 
Akşam geliyorsun ev duvarla sana bakıyor, duvarla sana bakıyor. Evet ben yemeğimi her şeyimi yapıyorum ama olmuyor. İnsanın bir sese, bir nefese bir sese, ihtiyacı bir var. Bir nefese lazım, ihtiyacı oluyor. Sizi e, Aliye Hanım'la kim tanıştırdı? E, İman, onun akrabası dayım oğluyla evlendi. Hı hı. Samsun'da onunla beraber şimdi şu anda nikah yaptılar. Hı hı. Bizden e, bir ay önce evlilik yaptılar. Hı hı. Onları söylediler bana. İki akraba dediniz evet. ki hani bir aileden evet. iki kız Ama alalım. Ama dedi hastalık, şeker hastası dediler. Hı hı. Ben de hastalık Allah'a verdiği bir şey. Ben de on sene hastalık çektim. Ben dedim beni sevsin yeter. Ben dedim beş ayak gideyim o iki ayak gelsin bana yeter. Benim bir çok bir şeyim yok ondan. Beklentim yok. Ben e, ne bileyim çok sevdim ama o demek ki beni sevmemiş. İlk tanışmada siz Çorlu'da yaşıyorsunuz. Evet Çorlu'da. Hanımefendi Afyon'da yaşıyormuş. Evet. E, o ilk tanışma sürecinde nasıl görüştünüz? Şimdi e, telefonla... yani teknolojiden faydalandınız e, mı? Şimdi ilk telefonumu bana verdiklerinde böyle bir buçuk ay iki ay telefonla görüştük. E dedi ki Ali dedi e, ben de seni çok sevdim etkilendim ben e, biz oraya 15 gün sonra telefonlaşıyoruz böyle e, arada para gönderiyorum ben işte şu sıkıntım var bu sıkıntım var ben e, kızlara dedim ya kızım bir gidelim yerinde ziyaret edelim iki tane kızım var Çorlu'da oğlanla biraz aram iyi değil tamam baba dedi ondan 3-5 gün sonra Ali Hanım bir telefonla konuşacak dedi Ali dedi onun 17 yaşında bir okuyan çocuğu var hı hı bu çocuk dedi ki dedi anne biz Ali abinin yanına gidelim. Yerini görelim de, deyince ben güvendim, sevindim. Hı hı. Neyse kızlara dedim ki kızım dedim böyle böyle Ali Hanım bize gelecekmiş. Tamam, Görücü oraya, bize geliyor. Hay, biz onlara gideceğiz onlar bize geldiler. Dedim o geldi dedim, geldi mi parasını gönderdim yol parasını şunu bunu. Ben dedim, benim sevgim daha bir fazlalaştı. Niye? E buraya o geldi biz gitmedik. E, geldi üç gün. Ertesi gün nikah koyduk. Dini nikah, nikah. Ha, dini dini nikah. nikah. Ee, dedi ki bilerizik, e, 100 gram bilerizik. Hı hı. Tamam dedim Ali Hanım 100 gram bilerizik alacağım. 4 tane 25 gramlık alacağım. Ama bugün alamıyorum. 2 tane yüzük, bir e, boynuna kolye, kolye, bir de kol bağı, e, bir çit küpe kol bağı ha, ha. altından. Ben hiç Ali amca bu işlerle o kadar şeyim ki cahilim ki vallahi hiç bilmiyorum. <gülüyor> Neyse e, bunları yaptık. Biler diyor sonra dedik. Üç gün kaldı. Üç gün sonra bir geri döndü oğluyla. E, Bikniğe gittik. Bir şeyle yaptık kızlarına. Gördüğünüzde sevdiniz mi? Isındınız mı? Sevdim ben. İlk telefonda sevdim zaten ben onu. O bir de e, o benim e, evime gelmesiyle biraz daha arttı. Kalbinizi kazandı. Evet. evet. Neyse gitti. Ben de çalışıyorum zaten fabrikada. Aradan 15 gün sonra böyle böyle işte yine para gönderiyorum. Şu yapıyorum, bu yapıyorum. Benim oraya gitmem icap etti. Yalnız başıma. Ben dedim bir de ben göreceğim onları. Gittim oraya. Beni gece 12'de şey aldı. Abisi aldı Saadettin. Eve gittik. Ee, evde annesi, şey oğlu annesini saklamış eve. Hani Ali Hanım nerede? Kapıdan içeri girdim yok. Aa, amca dedi yok dedi Ali Hanım dedi şimdi. Ben anladım zaten. Konuyu anladım. Kapıda duruyor. Buna 200 milyon para verdim çocuğa. 200 TL. Ya 200 TL para verdim. Kapıyı açtı. İçeride Ali Hanım. Ay o bildiğim bizim örf Onu biliyorum vallahi. Ha. Gelin çıkmadan önce kız evinden sandığın üzerine oturtulur. Hani küçük çocuklara para verilir de. Evet. Hani daha ha. ortada hiçbir şey yok. Ha. Şimdi neyse e, Ali Hanım çıktı dışarı. Tamam e, bir hoş geldin. Beş Çok getin. heyecanlı hayatın olmuş Ali amca. E, neyse ben <gülüyor> yüzüm elimi yıkamaya girdim. O havluyu tuttu. Hemen yüzüm elimi sildi. E, çorapla getirdi. Ben buna 200 lira da ben yine buna verdim. O dedi Ali Bey sen böyle olduktan sonra ben her zaman senin elin ayağını yıkarım. Ya ben benim ne varsa içimde e, ben ona içimi açtım. Ama ne bileyim. Ali amcacığım şu anlattıklarınızı içinizi değil cebinizi açmış Ay, gibi yani duruyorsunuz. Ben işte sevdiğim seven işlem böyle ne yap e, Esra Hanım. Valla bu taktiği biz de deneyelim. Neyse 3-5 e, gün üç, beş gün orada kaldık pikniğe götürdüler. Ben oradan e, geldim Geldiniz tekrar. Geldiniz Çorlu'ya. Çorlu'ya geldim işime devam ediyorum. Dedim Ali Hanım ben dedim e, onlar bize geleceklerdi. Biz de kalacaklar şey e, nikah biz yapacak biz de yapacaktık. Oğlu bizim orayı beğenmemiş. Benim arkadaş ortamım yok. Hı. İşte öğretmeni tanımıyorum. Sınıfta kalırım. Ee, Haklı, annesi aradı. bir düzeni var. Ha, annesi böyle böyle. Siz mi Afyon'a taşındınız? Ha, annesi böyle deyince kızlara dedim. 
Kızım dedim böyle böyle baba dedi, sen nerede mutluysan biz arkanda yok dediler. Kızlarım Allah razı olsun peşimde benim. Sekizinci ayın sonunda ben e, fabrikayı bıraktım. Tazminatımı aldım. E, evi kiriye verdim. Sözleşmemi yaptım. Ali Hanım üç gün önce sen buraya gel. Ben sana geleceğim. Üç gün oğluna dedim hı hı. Ali Hanım'a. Evet. Üç, üç gün önce geldi. E, bizde kaldı. E, e, ufak tefek eşyalarımızı arabaya topladık ama benim... Hı. Bir ev kurulacak, ha, düzen lazım. Oraya benim ya üç tönük, ya aynı işte şeker 15-20 kilo ben böyle bitmeden alırım her şeyim ya. <gülüyor> Esra Hanım, arabaya doldurduk, gece e, oraya vardık. Neyse arabayı boşaltmadan yorgunluk değil, zabağına boşaldık dedik, yattık, zabağına kalktık, arabaya boşalttık. Çok iyi gitti, bir buçuk ay. Bir oğlu, bir annesi. Nerede yaşıyordunuz siz, kimin evinde? E, hanımın evinde. Yani Benim, Ali Hanım ha, oğluyla kiralık, beraber evet. yaşamış olduğu ha, bir evi var. Kiralık bir evi kiralık var. Kiralık bir ev. Evet. Orada yaşıyoruz. Orada yaşıyoruz. Fatih'te. Ee, Ağustos'tan e, yani gittiğiniz günden ha. hangi aya kadar o evde yaşadınız? Ee, bir buçuk ay, iki ay orada. Onuncu ay kadar orada yaşadık. Onuncu ay onuna kadar. Peki daha sonra ev değiştirdiniz Değiştirdik. mi? Değiştirdik. Onuncu ay onuna kadar orada yaşadık. Bu dedi ki... Ali Hanım dedi ki, Ali dedi, benim dedi bileziklerim Yeni çıkacağı, al. Yeni çıktığınız evin, Heh. bu en son bir çıkmış olduğunuz ev var ya, evet. e, orası kiralık bir ev. Kiralık bir Kira kontratını kim yaptı? Onlar kendi yapmış. Onlar o. yaptı. Yani onların on, kendi düzenleri ha, onların var. Onların düzeni. Benim orada bir hiç bilgim yok. Elektrik, suyu hep onların üstüne. Ali Bey, huzursuzluk nasıl başladı? Yani Huzursuz... her şey çok mutlu, keyifli gidiyor. Huzursuzluk şuradan başladı. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Yani hani oğlunu sevmişsiniz, Ali Hanım'a aşık Oğluna olmuşsunuz. Oğluna motorlu aldım, pisiklet aldım. Ceyran'ın 15 milyona her zabağına gidecek 50-100 lira harçlık veriyorum. Ben dedi, e, şimdi Ali Hanım kendisi dedi, bunu öz babası yapmadı. Öz babası Hı. ayrılmışlar, 400 lira nafaka veriyor. Kaç sene diyor. Hı. Neyse, orada öyle, ya, bizi 15 gün beni gezdirdi. Isım akrabasına e, şey yaptı, Damat tanıştırdı. Tanıştı, iyi, iyi. beni tanıdığı bir yere, temizlik yaptığı bir iş yerine götürdü. 15 gün sonra işe başladım oraya. Ha, Şoför güzel. olaraktan, bahçıvan olaraktan. Ben zaten bir anıcım bahçıvan. Ali Hanım da çalışan bir kadın değil mi? O zaman o önceden çalışıyormuş. Benim gittiğimde çalışmaya şeker hastası varmış. Anladım. Siz çalışmaya ha. da başladınız. Neyse orada... Ne zaman problem çıktı? Bu Şimdi dedi ki bu ev bize küçük geliyor. Hı hı. Adana'daki kızın ben gece yatağa getiriyorum. Yatak odasına ağlıyor. Geliyorum ağlıyor. İki yakada yatak odasına gelmiyor. Ali Hanım ne oluyor? Ya dedi Adana'da kızı dedi damatına araları iyi değil. Şiddet uyguluyor. Hı hı. Bu kızı buraya getirmemiz lazım. Hı hı. E dedim... Getirelim. Yani, e, sen işe istiyorsan getirelim. Hı hı. Bu, bu arada biz evi değiştireceğiz. Şimdi onunla gelecek ya. O evden başka eve. Büyük eve geçmemiz Büyük eve. Lazım. Beş milyar ev kiraladım. Sözleşme hepsini ben kendi üstüme e, kiraladık. E, evi taşındık. Hı hı. Taşıdım. Ertesi iki gün sonra biz Adana'ya gittik. Kızı getirmeye. Hı hı. Kızı da getirdiniz. Kızı da getirdik. Koyduk. Ondan sonra e, o bir kızı da geldi. Aya şey, hamileydi. Hastane yakın olduğu için. Kaç kişi yaşamaya başladınız? Dokuz kişi, şey iki kız. Şimdi siz normalde Ali Hanım oğlu üç ve kişi, sen üç, üç kişiydiniz. Üç, yedi donla. Ee, bir kızı geldi. Bir kızı da sonradan iki çocuğuyla bir kızı geldi. Dur. O ilk gelen Adana'daki kız kaç çocuğuyla geldi? İki çocuğuyla. Üç kişi oldu. Üç. Oldunuz altı. Altı. Diğer hamile ee, kızı geldi. İki tane de onun e, çocuğu bir yeni doğdu bir de Oldunuz oğlu var yanında. Kişi. Bir de damat var. 9 on. kişi, 10 kişi. Hı hı. Ben böyle işe gidiyorum, işten geliyorum. Benim e, kahvaltım yapılmıyor. E, çamaşırlarım doğru yıkanmıyor. Bak ben burada burada duruyorum. Allah razı olsun. Ekibimizden çamaşırım yıkanıyor. Gittim ben de çamaşırlarımı aldım. Gittim bir şey terzaneye ütülettim. Bak güzelce ütü, ütüle giyiyorum. Orada hiç öyle bir şey. Ne gömleğe ütüleniye, ne pantolon ütüleniye, ne... Sizin aile düzeniniz bozuldu. bozuldu. Onunla geldikten sonra bozuldu. Boz, çocuklar evet, geldikten evet, sonra. Bozuldu. Ali Hanım'la takışmaya başladınız mı? Te, diyorum Ali Hanım bak yetmiyor diye. Ali Hanım ben dedim 3 kişiye bakmaya geldim ben buraya. 9 kişi sıfıra da oturmaya yer bulamıyorum dedim. Resmi Bunu sen görüyorsun. Yaptınız Çok özür Sofraya oturmada yeriniz mi yok? Yerimiz var da sığmıyor. 9 kişi oturuyor. Bir sığamıyorum ben. Yumurta aşırı 10 yumurta. Bir, bir tanesini ben diyorum 9 tane onunla yiyor. Ha ben yine nükle yapıyorum. İşte yumurtaları sen yiyorsun, yoğurdu sen bitir diyorum. Ben e, bir battaniye yerde, bir battaniye üstte işkence hay gördüm. İşkence, yatak odası görmedim 45 gün. 45 gün işkence yaptılar bana. 
to kapı ağır ötüreceğim tuvaletin kapısını. Sıfırıya gelirken düzgün oturacağım. Ne? E, sıfırıya gelirken düzgün oturacağım. Ben sıfır altına getiriyorum, sıfırı kuruyorum, yardım ediyorum. Ha, sofrayı kuruyorsun, kaldırıyorsun. Kaldırıyorum, e, sonra da yedikten sonra mutfağa götürüyorum. Yani benim ondan bir o kadar bir beklentim yok. Ben kendi öndüm işimi yapıyordum. Kızlar ne yapıyor bu arada? Kızlar oturuyor. Üç tane torunu, birini bu kucağına alıyor sıfıra da, birini bu kucağına, birini bu önüne. Onlara boyun, onlara doyurmayınca kendi ağzına bir ok batmıyor. Yemiyor. Benim de bu kahrime gidiyordu. E, onlara hizmet ediyor, ha, bana Aliyanın yapmıyor. Aliyan'ın kendini feda ediyor. Evet, bana hizmeti yok. E, Aliyan'ın bu olur, ileride olur. İleride olur. Sabret, sabret. Ben de gideyim deyince, huzursuzum gideyim deyince kızıyordu. Bu bir araba mevzuundan bahsetmişsiniz. Ha. Yani aranızda bir... Para pul davası oldu bilezik mu? Bilezik, onuya geleceğim ben şimdi. Şimdi sizden dört e, tane bilezik evet. istedi. E, siz onun yerine küpeler, takılar, tokalar yaptınız. Ha. O dört bileziği yapmadınız ha. daha. Şimdi dört bileziği... Bu dört bileziği sizden, hani sizi tanıdıktan sonra ya sen ne iyi bir insan mısın? Ali bizim aramızda artık bileziğin lafı falan olmaz mı dedi. Bilezikleri ha, hayır, senden hayır, istedi mi? Hayır, hayır. O, ondan sonra dedi bu işte benim arkadaşlarım var, benim öğe annem var, şu var, bu var. Ben de bilezik soruyala. E, Bilal ne zaman alacaksın dedi. Ben de dedim ki hayatım e, bu araba bizim arabamız. Ben kendi arabam demiyordum. Bizim arabamız. Hı hı. E, bu Sizin ara arabanız ha, aslında. E, bu, bu bir arabayı dedim sen, satışını senin üstüne yapayım. Ben Bilal Zü'ye alış tane. Satışı senin üstünde olsun. Zaten biz, bizim arabamız bu dedim. E, Bilal Zü'ye alınca dedim arabanın devrini bana verirsin. Devam Siz ederiz. Bilezik karşılığında e, arabayı... Ha. Evet. Ali Hanım'a devrettiniz. Moral iyi olsun, düzgün olsun. E, bana iyi davransın. Rahatladı mı? Rahatladı ama bir ara bir ara rahatladı. 10-15 gün rahatladı. Ondan sonra... E, Bilezikleri aldın mı? Bilezik gittim Samsun'a gittim tarlamı sattım. 500 milyonluk tarlayı 240 milyona sattım. Geldim bilezikler aldım. Bilezikler almadım. Zabağına kalktık. Bankaya yaptık. 190 milyon. 50'sini de dayım oğluna sattım ben. Onu da sonra göndereyim dedi. Bileziği taktın mı Ali Hanım'a? Taktım. Arabayı aldın mı geri? Ay, ver vermedi işte. O, o sırayla geliyorum e, Esra Hanım. Bir, ay, bilezikleri almaya gittik, bankadan parayı çektik, kızı, kendi bilezik gittik, parayı çektik, bank, bilezikleri aldım, 100 milyonluk bilezik aldım, 3 tane burgulu bilezik, bir kolye yine, o önceki aldıklarım bozu bozu e, borcunu verdi. 3 tane kol bağı bozdum, yüzük e, güpe bozdum, Çorlu'da yine onları bozdu, harcadı. Biraz, o, bilezikleri almaya gittiğimde 2 tane yüzük bozdum yine, bir çift küpe bozdum, 3 tane burgulu bilezik tam 100 milyon para verdim. Ali Bey resmi nikah yaptınız mı? Resmi nikah yanaşmadı. Bugün yapalım, Zaman yarın yani, yapalım. Bakın, bugün bileziklerin yapalım. 100 gram bileziğin garantisi araba. Evet.